Latvijas banka 4. dien 10. novembrī izlaiž 5 eiro zelta kolekcijas monētu zelta saktas ripsaktu. Monēta ar 3. 4. gadsimta ripsaktas atveidojumu ievad Latvijas valsts simtgadē veltīto zelta kolekcijas monētu sēriju. Šajā sērijā nākamgad plānot arī monēta ar pakausaktas atveidojumu, bet Latvijas jubilējas gadā tiks izlaista noslēdzošā monēta ar burbuļsaktas atveidojumu. Monētu grafiskā dizaina autorē Ingūnai Elerei darbs pie šīm monētām atklāja pilnīgi jaunu pasauli. Tas ir tas saistošākais, kad pētot materiālus sākumā par kādas tad ir vispār saktas, kāda ir sakta veidi. Es sapratu, cik es pati maz zinu par saktām. Ir šabloniskais priekš, tāds pakaus sakta, burbuļu sakta un bankas izdotā pirms tam pūcas sakta. Tad vācot materiālu šī saktu daudzveidība ir unikāla. Es pirms tam īstenā nezināju par šādu saktu veidu, vai ne, kad tikai aizjūt uz muzeja krājumu. Tad viņi vēl klaukāšos tur visus savus arheoloģiskos ratumus. Un tad kur tad no viņiem izvēlēties konkrēti? Monētas dizainā izmantot ripsakt, kas atrasta Madonas novadā un tagad glabājas Nacionālajā vēstures muzejā. Tā atšķiras no citām ripsaktām ar sarežģītu geometrisku ornamentu, un tai iespējams bijusi arī amuleta funkcija. Tāpat var teikt, ka šī te pati pirmā sakta, arheoloģiskā sakta, ripsakta, šeit iespējams nonākusi maiņa ceļā, bet vienā brīdī sakta ir bijusi ekvivalents naudai un tādiem maiņām. Man liekas, Tas ir unikāli, ka ar šo projektu mēs varam rādīt šo te iepazīstināt ar vairākiem saktu veidiem, kad ir periods, kad ir bijušas ripsaktas, ir periods, kad ir bijušas pakaussaktas, periods pēc tam ar burbuļu saktām un katra ir tāda nesusi līdzi tā laika iezīmes, tā laika domāšanu. Tas ir arī tā kā tas savā ziņā vienkāršākais – pētīt saktu veidus, izvēlēties trīs dažādas saktas, trīs konceptuāls piegājums, kam dēļ tieši viena sakta, otra sakta un trešā sakta. Bet otra puse bija, laikam, tas lielākais izaicinājums, jo ko likt otrā pusē, kas būs tas, kas iezīmēs šodienu vai kas iedos vēl kādu ziņu. Pēc ilgstošiem meklējumiem mākslinieci nokļuva līdz virtuālās vides tēmtura, jeb angļu valodā hashtag simbolam. Radot saktu monētu koncepcijai jau daudz dziļāku ideju. Tas, laikam, arī tas noslēpmainākais, ka tāda maza, maza monētiņa, gan centimetru diametrā, ietver tik milzīgi daudz informācijas. Tas ir... Un informācija, ko vienā gadījumā ietver sakta ar savu rakstu, kas nes gadsimtus senas ziņas. Otra puse stāsta par šodienu, kad mēs komunicējam virtuālā vidē sociālos tīklos un kā mēs iezīmējam savus varīgas tēmas. Ripsaktas monētas tika izgatavotas Austrijā un to maksimālā tirāža nepārsnieks 7000 eksemplāru.